So what I will do is I will, uh, will read to you from my latest novel. It's my 13th novel in New Zealand. And it is from The Parihaka Woman. So with the, with the Parihaka Woman, there was an event uh, in New Zealand in which British soldiers surrounded this Māori village of Parihaka. And what they did was that um, they then uh, burnt that village down. It's a very shameful uh, <laughs> part of New Zealand's history. And the people who were living there, they, uh, um, uh, they dispersed them all over New Zealand. And the men were exiled to the South Island. So this is a piece of... And so um, the main character of the Parihaka woman is a, uh, a young woman whom I based on uh, Leonore in uh, Beethoven's Fidelio, who goes looking for her husband in uh, one of these prisons. Ich lese kurz die, die kleine Einleitung, die hier diesem Text vorangestellt ist. Dies ist eine etwas umgearbeitete Version eines Teils von Kapitel 14 meines letzten Romans, The Perry Hacker Woman, 2011. Auch hier erkennt man mein Interesse daran, uns die Vergangenheit wieder vor Augen zu bringen, damit wir nie vergessen. Eine der Inspirationen ist Beethovens Fidelio. Sie werden es hören. Die Geschichte wird mit der Stimme der treuen Gattin Eleonora erzählt, deren Ehemann Horitana von Parihaka fortgebracht worden ist und irgendwo auf der Südinsel mit anderen Männern gefangen gehalten wird. Das ist eine historische Episode, das Niederbrennen des Dorfes Parihaka in den Kämpfen zwischen Siedlern und angeborener Bevölkerung. So I'm going to read it in English and then Joe is going to read it entirely in German. In the aftermath of Parihaka's destru destruction, my sisters, Dibeka, Mary and I, thought constantly of our husbands. By now, two years had passed since they had been marched away from New Plymouth for taking their plows onto the settlers' land. Since then, other men had also been submitted to imprisonment without trial when, in acts of passive resistance, they rebuilt fences Mr. Bryce had torn down in the building of his road to carry his constabulary in the taking of our kaina, Parihaka. Oh, the grand old Duke of York, he had 10,000 men, he marched them up to the top of the hill. And when our two prophets, our beloved leaders, Te Piti Oromomai and Tohu Kākahi, were shackled and led away too, well, that was a black day. Only a few stalwart women, children, and old men still remained in the Kainga. Piharo, Bryce's settler lieutenant, knew we were still there, holding on, and he was still harassing me, wishing to enslave me. He liked to ride to Parihaka to hunt me out with the express purpose of tempting me as I scrabbled with my sisters for food. Are you not hungry yet, Erenora? I have a place already set for you at my table. Will you not join me one mm -hmm. evening? Bedeviled by him, I sought escape by going down to the sea and was there that I had a matakite, a vision about my husband. At least I thought it was Horitana, except that all I could see was a moko mokai, a tattooed mask, the moko of it plated with silver, and it was shining like silver. It was such a beautiful yet sinister object to look upon that I was filled both with awe and dread. And then, as I was looking at it, the bass began to sing, but the voice, the voice was that of my husband, Horitana. How could that be? And his song was full of pain and agony. Go. How dark it is in this moko mokai. Owe hoki i te pauri o tēnei ao. How terrible this mask. How terrible this silence. I did not understand the vision, but although my soul was filled with foreboding, I felt hope dawning and voiced the thought that came to me. But Horitana then must still be alive. If he had been dead, his spirit would have visited me to tell me he was waiting for me in Tirena. 
But why was he in so much pain? His agony was so intense that I put my hands to my head, moaning, and I cried out to Horitama, O valiant heart, practice the art of forbearance. But even when the vision ended, I could not rid my memory of that tragic voice coming from the silver face of the mask and the agony that inflected it. What had happened to him, my husband? That was when my decision came upon me. It mounted in me my resolve rising. Although I would have to leave my sisters to fend for themselves, I would go and look for him. What else could I do? Ka patu patu, taku manawa, patu patu, patu patu. My heart was beating so. With faithful heart, Eleanor began her quest to find Horitana. She would travel from Taranaki, find passage across Cook Strait, and try to find him on the other side in the South Island. But how could she, a Māori woman, be able to travel through a dangerous and hostile land? One evening her glance happened to light upon the book of Shakespeare's plays given to her by a kind visitor to Parihaka. In Twelfth Night she recalled the heroine Viola is wrecked on the coast of Illyria and must masquerade as a man to survive in a hostile land. That made Eleanor remember something else she had heard from the traditions of another tribe on the east coast. Their traditions told that when their first settlers had just landed, the men went to investigate the strange new country, but the women waited in the waka. However, the tide came up and the canoe started to drift toward rocks. By tradition, women were forbidden to be paddlers, but this was an emergency. Thus, a woman by the name of Wairaka shouted to the gods, Let me make myself into a man. With that, she grabbed the oars and rowed the canoe to safety. I shall do the same, Erinora said to herself, and I shall call myself Eruera. Upshoiliker, vo ails to him, kia pakata ne oia ho. Da haben wir dann nicht die Übersetzung ohne den Versuch mit den Gesangspassagen. <lacht> Sie hat den Schluss einer Ehefrau. Nach der Zerstörung von Parigaka dachten meine Schwestern Rebecca und Mary und ich immer an unsere Ehemänner. Es war nun zwei Jahre her, dass man sie aus New Plymouth weggeführt hatte, weil sie ihre Flüge auf das Land der Siedler gebracht hatten. Seit damals saßen auch andere Männer ohne Prozess im Gefängnis, weil sie in friedlichem Widerstand die Zäune wieder errichtet hatten, die Mr. Bryce beim Bau seiner Straße niedergerissen hatte, um seine Polizei bei der Eroberung unseres Kainga aufmarschieren zu lassen. Der gute alte Herzog von York, der hatte 10.000 Mann, er ließ sie auf den Berg marschieren und wieder hinunter. Und als unsere beiden Propheten, unsere geliebten Führer Teviki Rongomai und Yubu Kahakai in Eisen gelegt und abgeführt wurden, ja, das war ein schwarzer Tag. Nur ein paar robuste Frauen, die Kinder und die alten Männer blieben noch auf dem Kalingar. Piharo, der Hauptmann von Weißes Siedlern, wusste, dass wir noch da waren und durchhielten, und er plagte mich immer noch, er wollte mich zu seiner Sklavin machen. Er kam gern nach Paraika geritten, um mich aufzuspüren, nur um mich in Versuchung zu führen, wenn ich mit meinen Schwestern mühsam nach Nahrung suchte. Bist du noch nicht hungrig? Ich habe einen Platz für dich an meinem Tisch stecken lassen. Willst du nicht einmal abends zu mir kommen? Von ihm ständig verfolgt floh ich zum Meer hinab. Und dort hatte ich ein Matakite, eine Vision, von meinem Mann. Zumindest dachte ich, das wäre Horitana. Ich konnte aber nur ein Mokomokai sehen, eine tätowierte Maske, das Moko mit Silber beschlagen und es leuchtete wie Silber. Es war ein so wunderschöner und doch unheimlicher Gegenstand, dass ich bei seinem Anblick von Ehrfurcht und Angst erfüllt wurde. Und dann, während ich es ansah, begann das Gesicht zu singen, aber die Stimme die Stimme war die meines Mannes Horitana. Wie war das möglich? Und sein Gesang war voller Schmerz und Qual. 
Gott, welch dunkel hier, awe ea tua, kuingar ahau ite pro. Wie dunkel ist es in diesem Mokomokai. Awe hoch ite puri utenai au. Wie schrecklich ist diese Maske, wie schrecklich dieses Schweigen. Ich begriff die Vision nicht. Doch obwohl meine Seele von Furcht erfüllt war, fühlte ich Hoffnung aufkeimen und verlieh dem Gedanken, der mir kam, Worte, Auditana ist noch am Leben. Wäre er tot, würde sein Geist mich heimgesucht haben, um mir zu sagen, dass er in Teringa auf mich wartet. Aber warum hatte er solche Schmerzen? Seine Qual war so groß, dass ich stöhnend die Hände um meinen Kopf legte und ich rief zu Goritana, o mutiges Herz, über die Kunst der Langmut. Doch selbst als die Vision endete, konnte ich diese tragische Stimme nicht aus meinem Gedächtnis verbannen, die aus dem silbernen Gesicht der Maske sprach und nicht die Qual, die man in ihr hörte, was war mit ihm geschehen. Und da traf ich meinen Entschluss. Er stieg in mir auf. Meine Entschlossenheit erhob sich in mir. Obwohl ich dann meine Schwestern sich selbst überlassen musste, würde ich fortgehen und nach ihm suchen. Was sonst konnte ich tun? Ka patu patu takumanama. Mein Herz pochte so sehr. Mit treuem Herzen begann Eleonora ihre Suche nach Hoitana. Sie würde von Taranaki aufbrechen, eine Überfahrt durch die Cookstraße finden und ihn auf der anderen Seite auf der Südinsel suchen. Doch wie konnte sie, eine Maori-Frau, durch ein gefährliches und feindseliges Land reisen? Eines Abends fiel ihr Blick auf das Buch mit Shakespeare's Stücken, das ein freundlicher Besucher in Parahika ihr gegeben hatte. In »Was ihr wollt«, erinnerte sie sich, er leidet die Heldin Viola, Schiffbruch an der illyrischen Küste und muss sich als Mann verkleiden, um in einem feindlichen Land zu überleben. Das ließ er der Nora an etwas anderes denken, das sie aus den Überlieferungen eines anderen Stammes an der Ostküste gehört hatte. Dessen Überlieferungen erzählten, dass nach der Landung seiner ersten Siedler die Männer auszogen, um das fremde Land zu erforschen, die Frauen aber im Waka blieben. Doch die Flut kam und das Kanu trieb auf die Klippen zu. Traditionellerweise war es den Frauen verboten zu rudern, doch dies war ein Notfall. So schrie eine Frau namens Vairaka zu den Göttern, lasst es zu, dass ich mich zu einem Mann mache. Und sie ergriff die Ruder und ruderte das Kanu in Sicherheit. Ich werde dasselbe tun, sagte Eleonora bei sich, und ich werde mich Eroera nennen. Abscheulicher, wo als du ihn, Kia Vakatane Aui Ahau. I hope you don't mind that I have appropriated German opera. It turned your wonderful heroine, Leonor, into a, a Mali woman called Eleonora, Doris Dan into Horitana and Pizarro into Pihalo. In New Zealand, of course, it was not very well accepted. <laughs> but Māori literature is world literature, and this is my opportunity to show in literature uh, that uh, we are universal in the sense that um, we have similar stories. And the story of Parihaka is very, very much a story of all women who seek their husbands when their husbands are imprisoned and of course of the terror of war. Die Verknüpfung mit äh, den Gestalten aus Beethoven und Oper Fidelio und im Übrigen auch natürlich mit der Shakespeare-Anspielung äh, dient dazu, zu demonstrieren, dass äh, die Maori-Literatur ein Teil der Weltliteratur ist und natürlich auch, äh, um das Echo aufklingen zu lassen an die universellen Evokationen von Krieg und Zerstörung in der Weltliteratur. <lacht> 